मार्क सिलबस इकड़व जरिए सो इधी पदना रकल जाबल को सिलबस मो पद ईद रकल जाबल को चूस ना पार्ट ए कई ईद मार सिलबस इच्छा पार्ट बी कई ऐद मार सिलबस इच्छा सो इध मन को सिलबस वटवर् इकड़ याबे मार्क सिलबस इक डेबई ऐद मार्क सिलबस जनरल स्टडी अने पेपर उ सिलबस मैं सारी चक्द सो जनरल स्टडी उ सिलबस मुख्य चूड़ा रीजनिंग इक मन की जनरल रीजनिंग अं मेटल एबिटी अं डेटा क्वांटेट ऐप्टट्यूड इंक्लूड डेटा इंटरप्रिटेशन अने रूप पाइंट मेन फस्ट पाइंटे मेटल एबिटी अच्छा मेटल एबिटी एबिटी मरी दी तो अंड रीजनिंग अच्छा मन की दी तो फस्ट पाइंट सैकेंड पाइंट इच्छी अंत क्वांटेट ऐप्टट्यूड क्वांटेट ऐप्टट्यूड तो क्वांटेट ऐप्टट्यूड तो इंक्लूड अना इंक्लूड इंक्लूड डाटा इंटरप्रिटेशन डिईस इव जी मन की सो मत उ डाटा इकड़ना एन पाइंटल मन की जनरल स्टडी सिलबस इकड़ी इकड़ एन पाइंट रे पाइंट मेन जरिए सो मन क्या पर्संटेज प्रकार चूसक मरी याब मार इन एन क्वेश्चन वस्ताई ईद मार इन एन क्वेश्चन वस्तु मन ईजी का गेजेस सर इक याब मार मन चूस नजी इकड़क मेटल एबिटी अं रीजनिंग अना मेटल एबिटी अं रीजनिंग अना मेटल एबिटी अं रीजनिंग अंत टोटल रीजनिंग पार्ट मन वस्तु इकड़ टोटल रीजनिंग दीदे मन की रीजनिंग सिलबस अनेसीद अभी मत इक मेन जरिए मैं इक रेडो पाइंट कच्चे क्वांटेट ऐप्टट्यूड इंक्लूड डाटा इंटरप्रिटेशन क्वांटेट ऐप्टट्यूड इंक्लूड डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे रो पाइंट अटे क्वांटेट ऐप्टट्यूड अंत मन को एंटर् अर्थमेटिक सिलबस सो मरी दी तो इधा डाटा इंटरप्रिटेशन सपरेट मेन मन की सो काबी मन चूस फस्ट मन मार्क लेने चूदा सर इक याब मार्क याब मार्क ईजीग और टेन मार्क्स नईन टू टेन मार्क्स के एम चेयचु नईन टू टेन मार्क्स इवान अवकाश इकड़ना पार्ट ए याब मार्क सिलबस तुम पद मार्क याबू पाइंट नीचे वस्ताई अभी का मैं डेबई ऐद मार्क सिलबस चूस ना डेबई ऐद मार्क सिलबस का इंचुमचु सुमार पद मार्क झान्स सो इधी मन को ईद रकल नोटिफिकेसन डेबई ऐद मार्क जनरल स्टडी पद मार्क अर्थमेटिक रीजनिंग वस्ताई इक याब मार्क तुम पद मार्क अर्थमेटिक रीजनिंग झान्स इधी मन एक्सपेक्ट मार्क्स इंदो वे मार्क्स मरी मरी मेटल एबिटी सिलबस एंड रीजनिंग अना तरह क्वांटेट ऐप्टट्यूड अना इंक्लूड डाटा इंटरप्रिटेशन अना सो मेले मेन रे चाइंट सिलबस चाल पेदन चाली चाल वैस सिलबस सर मैं इंत वैस सिलबस मिगता है जनरल स्टडी सिलबस अंत मैं चलो चलो टाइम उस चलता उड़ू मर इक मेटल एबिटी अं रीजनिंग अं क्वांटेट ऐप्टट्यूड अंत अर्थमेटिक अं डाटा इंटरप्रिटेशन मरी दी मन तक टाइम चलवे पासीबल मरी तक टाइम में दी कंप्लीट चेयर एंकूं मन को टारगेटे मैनस् वन बै फोर बै नैगट् मार्क मन की अंत और क्वेश्चन कम तुम्हारे वन बै फोर्त मार्क एलमेट मन को मार्क नीचे मरी अर्थमेटिक रीजनिंग मार्क्स गेन चेयर के असल सिलबस उ सिलबस एला सिलबस मैं सारी चूदा सो इंदोलना सिलबस एंडी अूस ना सिलबस कमन मेन जनरल रीजनिंग सिलबस मेटल एबिटी अं रीजनिंग क्लीयर का मेन पाइंट मन की अंत इक मन कंफ्यूज का अवसर ले रेग्युर् रीजनिंग मन वटर कास्टेबल एसई कोसम एट रीजनिंग अच्छेकमो अदे रीजनिंग इकड़ी एन कं चाला इंपारटे मार्क्स इवि इक पद मार्क पद मार इंपारटेटे इपड़ी कूसते प्रती इंस्ट्यूटू प्रती फैकल्टी का चपे विषय असली मैटर मर्चिपयार यह अर्थमेटिक रीजनिंग अने मैटर मर्चिपि मिगता सिलबस मिगता सिलबस ईजीगा चेयचन सर मन अर मार्क तो जाबल मिसाइन रोजल मन की रेप अर मार्क तो जाबल मिसाइन रोजल आर मार्क तो जाबल मिसक उ खचिता मन अर्थमेटिक रीजनिंग पर्फेक्ट चूस अवकाश हो मन की सो मरी मेटल एबिटी रीजनिंग एट सिलबस मन चावते स्कोर चेयटा झान्स सो so, मुख्य मन चूस ना मेटल एबिटी फस्ट क्वेश्चन एंटे फस्ट टापिक यांकिंग टेस्ट अने टापिक उ मन की यांकिंग टेस्ट नीचे मस्ट अंड शुड क्वेश्चन वस्तु 
ఆ క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మనకున్న ఈ తక్కువ టైంలో ఈ టాపిక్స్ చూస్తేనే మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగతా టాపిక్స్ అన్ని చూడటానికి అవకాశం లేదు అంత టైం లేదు కాబట్టి ఉన్న టైంలో చూడాల్సిన క్వశ్చన్స్ని టాపిక్స్ని మనం చూడాలి సో సెకండ్ వచ్చేసి ఆ కోడింగ్ డికోడింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పడుతుందండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మిస్ కాదు కోడింగ్ డికోడింగ్ కోడింగ్ డికోడింగ్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిస్ చేయమాకండి ఈ టాపిక్ను కూడా దెన్ థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి బ్లడ్ రిలేషన్స్ రక్త సంబంధాలు బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది దెన్ ఫోర్త్ టాపిక్ డైరెక్షన్స్ దిశలు డైరెక్షన్స్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ వచ్చేయండి వెన్ డయాగ్రామ్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది చాలా ఈజీగా కూడా ఆ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు దెన్ సిక్స్త్ టాపిక్ ఇందులో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి సిక్స్త్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫజిల్ టెస్ట్ పజిల్ టెస్ట్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ పజిల్ టెస్ట్లో మనం చూడాల్సింది ముఖ్యంగా ఆ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది రెండోది ఆ కంపారిజన్ అనే టాపిక్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి కంపారిజన్ టాపిక్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ ఆర్డర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్డర్ వర్డ్స్ ఎసెన్షియల్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఈ ఫజిల్ టెస్ట్లో ఉంటుంది మనకి సో ఇవి మనం చూడాల్సిన ఇందులో ముఖ్యంగా ఆ ఫజిల్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా చూడాలి దీంతోపాటు మనం చూడాల్సిన నెక్స్ట్ టాపిక్ సెవెంత్ వన్ శిలాయిజం ఇక్కడ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి అండ్ ఎయిత్ టాపిక్ వచ్చేసి శిలాయిజంతో పాటు మనకి ముఖ్యంగా క్వశ్చన్ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి అంటే స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు మీ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి వీటితో పాటు ఇక్కడ మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ అన్నాడు సో ఇవి రీజనింగ్ భాగంలోకి వచ్చినవి ఇక్కడ వీటిని మెంటల్ ఎబిలిటీ భాగం అని అంటాం ఇవి కాకుండా మనకు వచ్చినటువంటి మెంటల్ ఎబిలిటీలో అండ్ రీజనింగ్లో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూసినట్టయితే ఒకటి నైన్త్ వన్ దట్ ఈస్ క్యాలెండర్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్లో సో ఇక టెన్త్ వన్ వచ్చేసి క్లాక్స్ సో వాట్ ఇంతవరకు మరి నేను ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ ఎనాలజీ నెంబర్ ఆర్డ్ మెయిన్ అవుట్ లెటర్ సిరీస్ లెటర్ లెటర్ అనాలజీ లెటర్ ఆర్డ్ మెయిన్ అవుట్ అని చెప్పేసి కొన్ని టాపిక్స్ మీకు నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు ఎందుకు మెన్షన్ చేయట్లేదు అంటే అవి చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ మనం అవి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రావని కాదు కానీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కానీ మనం చదివిన క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం నెంబర్ సిరీస్లో నెంబర్ ఎనాలజీలో నెంబర్ ఆర్డ్ మెయిన్ అవుట్ అనే క్వశ్చన్స్లో మనం ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినా కానీ అక్కడ కొత్త క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనది నెగిటివ్ మార్క్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనం ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు అసలే క్వశ్చన్ విషయంలో సో ఈ టాపిక్లో ఏంటంటే మనం ఈ టాపిక్ మీద కొంచెం వర్క్ చేస్తే ఈ టాప్ ఈ టాపిక్స్ మీద మనం కష్టపడితే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో కానీ మిగతా రిమైనింగ్ రీజనింగ్ సిలబస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా కానీ ఒక కొత్త క్వశ్చన్ వస్తుంది మళ్ళీ అంటే మనం ప్రిపేర్ అయినటువంటి మోడల్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా మోడల్ ఇంకోటి రావడానికి ఆ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ కాబట్టి ఆ ఛాన్సెస్ తీసుకోవద్దని అంటున్నాం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఉన్న టైంలో దాన్ని కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ వీటిని మాత్రం ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి వీటి మీద ఎందుకంటే ఇవి ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ అనేది పర్టికులర్ మోడల్స్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్సే ఉంటాయి అదేవిధంగా కోడింగ్ డికోడింగ్లు కూడా పర్టికులర్ మోడల్స్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఫజిల్ టెస్ట్ ఇందులో పర్టికులర్ మోడల్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా పర్టికులర్గా ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని చూసుకొని వెళ్తే మనం ఈజీగా క్వశ్చన్లు చేయొచ్చు అంటే మనం చదివినది చదివిన మోడల్ ఎగ్జామ్లో వస్తే మనం సక్సెస్ ఎక్కువగా అవుతాం మనం చదివిన మోడల్ రాకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటి నుంచి కనుక మీరు రీజనింగ్ ఫాలో అయినట్టయితే రీజనింగ్ నుంచి అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు భాగాలు ఇచ్చాడు కదా ఈ రీజనింగ్ నుంచి మనం ఈజీగా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టోటల్గా ఓవరాల్గా రీజనింగ్ నుంచి యాభై మార్కులు సిలబస్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ డేటా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాటిట్యూడ్ నుంచి కూడా ఒక ఐదు ఐదు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ ఐదు ఐదు పది మార్కులు మనం ఈజీగా గేన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఐదు మార్కులకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మనం చూసినాం సార్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సిలబస్ సార్ ఇంత పెద్ద సిలబస్ మీరు ప్రిపేర్ కావటం చాలామంది భయప
ఎట్లాగో మీకు ఈ లెజెండ్ ఛానల్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీటికి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులర్గా క్లాసులు వస్తాయి మీకు తక్కువ టైంలో అంటే మీకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ టైం కంటే ముందుగానే సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మేము సరే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ ఛానల్ని ఫాలో అయినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా మీరు సిలబస్ని తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ సిలబస్ను మరి అగైన్ 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 మీరు ఎగ్జామ్కి ముందు ప్రిపేర్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ఈ సిలబస్ గురించి పోతే మనం క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి మాట్లాడదాం సార్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ తోటి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ని ఇంక్లూడింగ్ ఇవ్వడం మనకు ఒక విధంగా మంచిదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇవ్వకపోయినా ఓన్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని ఇచ్చినా కానీ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ కొంత సిలబస్ నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ప్లస్ పాయింట్ ఏ అని చెప్పాలి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది పెద్ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మనం ఎద్ది పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన సిలబస్ ఏమి ఉండదు ముఖ్యంగా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని పర్టికులర్ సిలబస్ మనకి ఇంచుమించు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఇరవై రెండు టాపిక్స్ ఉంటాయి అర్థమెటిక్లో సార్ మరి ఉన్నటువంటి అర్థమెటిక్లో ఉన్న ఇరవై రెండు టాపిక్స్ నేర్చుకోవడం మనకు పాసిబుల్ కాదు అన్నీ చూస్తే చదవాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోతుంది సిలబస్ మీద అనవసరం ఎందుకులే అని చెప్పి ఛాయిస్ కింద వదిలేసే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఛాయిస్ కింద వదిలే వదిలేయడానికి ఇది అంత ఈజీ సిలబస్ ప్లస్ అంత వదిలేయాల్సినటువంటి సిలబస్ కాదు ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని మీద మనం వర్క్ చేస్తే ఈ క్వాంటిటేటివ్ అంటే రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మీద మనం వర్క్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా బిట్టు తెద్దొచ్చు పర్ఫెక్ట్గా బిట్టు చేయొచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగిటివ్ మార్క్ కోసం మనం ఆలోచించాల్సిన పని ఉండదు అంత పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఈ బిట్లలో మిగతా జిఎస్లలో ఉన్నా కానీ అవి అనిపిస్తూ ఉంటాయి కరెక్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు అని కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక విధానం అబ్జర్వ్ చేయండి ఉన్న ఉన్నటువంటి సిలబస్ మీరు కంప్లీట్ చేసినట్టయితే వన్స్ మనం జిఎస్ పర్పస్లో ఉన్నటువంటి ఒక బిట్టును చూసినట్టయితే వన్స్ బిట్ మనకు వస్తేనా వచ్చింది లేకపోతే రాదు అంతే అంటే బిట్టు చదవంగానే మనకి జిఎస్ బిట్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి తెలిసిన బిట్ అయితే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం తెలియని బిట్ అయితే నువ్వు ఎంత వర్క్ చేసినా ఇక ఆన్సర్ రాదు నీకు కానీ ఈ రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ మీద ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఇది వన్స్ నీకు ఒకసారి ప్రాబ్లం చూసినప్పుడు నీకు రాకపోవచ్చు ఒకవేళ పేపర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఇంకా ఐదు పది నిమిషాలు టైం ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే ఈ ఐదు పది నిమిషాల్లో మళ్ళొకసారి క్వశ్చన్ వెరిఫై చేస్తే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది బిట్ అది అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది కూడా పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి సో మిగతా వాటిలో కూడా ఛాన్సెస్ ఉండవు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అని ఇక్కడ ఉంటుందిలే కానీ వీటి మీద అట్లాంటిది అవకాశం ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్టు తెద్దొచ్చు మనం కొంచెం కష్టపడ్డట్టు అయితే సార్ ఇందులో మరి ముఖ్యంగా మనం ఏం సిలబస్ చూడాలి మరి మెంటల్ అబిలిటీ ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అర్థమేటిక్లో అన్ని సిలబస్ చూస్తే మనకి చూడటానికి ఇప్పుడు టైం లేదు కొన్ని పర్టికులర్ టాపిక్స్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు వాటిలో మనం కొన్ని చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టాపిక్ దీంట్లో మనం శాతాలను చూడవచ్చు పర్సంటేజెస్ శాతాలు ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఉండాల్సిందే మిగతా వాటిలోంచి ఉన్నా లేకపోయినా పర్సంటేజెస్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఉండాల్సిందే అది పేపర్ ఎలాంటి పేపర్ అయినా అది గ్రూప్ టూ పేపర్ అయినా సరే ఒకవేళ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనే సిలబస్ని మెన్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఉండాల్సిందే సార్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఉండే సిలబస్ చెప్తున్నాం మళ్ళీ సగటు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది సార్ సార్ శాతాల నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ రావాల్సిందే సగటు నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ రావాల్సిందే మిస్ కాదు ఈ రెండు టాపిక్లలోంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్క్ మిస్ కాదు థర్డ్ టాపిక్ చూసుకున్నట్టయితే నిష్పత్తి అనుపాతము నిష్పత్తి అనుపాతము సార్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ సార్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఒక ఐదు మార్కులు వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం మొత్తం క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ నుంచి ఐదు మార్కులు వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ ఐదు టాపిక్ ఐదు మార్కులలో మూడు మార్కులు క్లియర్ కనపడుతున్నాయి మనకి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి స్కో మార్క్ ఇవ్వకుండా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనే సిలబస్లో మనకి మార్క్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు ఖచ్చితంగా శాతాల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సగటు నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నిష్పత్తి అనుపాతం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ మూడు క్వశ్చన్లు మనకు ఖచ్చితంగా మూడు మార్కులు మనకు వచ్చినట్టే కాబట్టి ఈ సిలబస్ ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాలి ఇది మీకు ఆల్రెడీ మనం సగటు అనే టాపిక్ని ఈరోజు చెప్పుకోవడం జరిగింది దీంతోపాటు ఈ రిమైనింగ్ సిలబస్ కూడా మీకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ మొత్తం ఉన్నటువంటి టైంలో హాఫ్ ఆఫ్ టైంలోనే సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి మీకు అందించడం
మిగతా సిలబస్ అంతా చేసినా చేయలేకపోయినా ఈ రెండు భాగాల నుంచి కాదు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇటు మనం ఎవరైనా ప్రిపేర్ కావటం మంచి లక్ష్యం మరి ఇందులో దీంతోపాటు భాగస్వామ్యం పార్ట్నర్షిప్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది టాపిక్ పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంద్రా అంటే ఇందులో ఉండే టాపిక్ ఏంద్రా అంటే అంటే రేషియోస్ కిందికే వస్తాయి ఇవి కూడా ఇంకోటి ఏంటి ఏజెస్ వయస్సులు ఈ రెండు కూడా నిష్పత్తి అనుపాతము అనే టాపిక్లో వస్తాయి మనకి ఇవి సరిగా నేను ఫోర్త్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఛాన్స్ సంఖ్యలు మీద తీసుకుంటాడు సంఖ్యలు నింబర్స్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా ఈ సిలబస్ ఫాలో అయితే చాలు మనం క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ నుంచి ఈ సిలబస్ ఫాలో అయితే చాలు సార్ ఈ సంఖ్యల్లోనే మనం సబ్ టాపిక్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడతాం అవి ఏంట్రా అంటే ఒకటి భిన్నాలు అని ఫ్రాక్షన్స్ రెండోది డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని మూడోది ఎల్సిఎం ఏ డచ్సిఎఫ్ అని నాలుగోది వర్గమూలాలు అండ్ వర్గమూలాలు ఘనమూలాలు అని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం మనం ఇందులో నుంచి సో ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం మీకు కావాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచే మీకు కావాల్సిన అర్థమెటిక్లో నుంచి ఏదైతే మెన్షన్ చేసిండో ఆ అర్థమెటిక్లో మార్కులని కూడా ఈ భాగం నుంచే రావాలి మీకు ఒకవేళ ఈ భాగం నుంచి రాకపోయినా ఒకటి క్వశ్చన్ మిస్ అయితే అంతే తప్ప ఇందులో నుంచే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంటే మనం ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నాలుగు క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఒకవేళ పది క్వశ్చన్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా తొమ్మిది క్వశ్చన్లు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది క్వశ్చన్లు ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి మనకి సో అంత ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు కా క్వాంటి ఎగ్జామ్లో సార్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే శాతాలు సగటు నిష్పత్తి అనుపాతం ఈ మూడిటితోటి కలిసి ఉన్నటువంటి సిలబసే డాటా ఇంటర్ప్రిటేషను అది అందుకు మనకి బా బోనస్ ఇది ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ ఒకవేళ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి క్వశ్చన్ రాకపోతే అంటే అర్థమేటిక నుంచి ప్యూర్లీ ఈ భాగాల నుంచి క్వశ్చన్ రాకపోతే డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఐదు క్వశ్చన్లు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకసారి లేదా రెండు క్వశ్చన్ మినిమం అడుగుతాడు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సంబంధించి ఒక డేటా దత్తాంశం ఇచ్చిందంటే దాంట్లో ఖచ్చితంగా మినిమం టూ క్వశ్చన్స్ వస్తే మ్యాక్సిమం ఐదు క్వశ్చన్లు కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇందులో నుంచే మరి ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా అది మళ్ళీ శాతాలు సగటు నిష్పత్తి అనుపాతం అనే టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతానే కదా కాబట్టి మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ నేర్చుకున్న డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఖచ్చితంగా వచ్చినట్టే మరి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో పర్టికులర్గా నేర్చుకునేటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి సార్ ఎనఫ్ అర్థమెటిక్ సిలబస్ ఇంతవరకు చాలు ఇంకా నాకు టైం ఉంటుంది నేను నేర్చుకుంటా సార్ అంటే ఇంకొన్ని టాపిక్స్ ఆల్రెడీ మేము యూట్యూబ్లో మన లెజెండ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాం వాటిని మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో కావచ్చు ఇవి అయితే ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి ఈ టాపిక్స్ అయితే ఎవరైనా సరే ఈ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు మార్కులు అయినా సరే ఇక్కడ యాభై మార్కుల సిలబస్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఈ సిలబస్ మాత్రం ఫాలో కావాలి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంతే ఇక దీనికి ఆప్షన్ లేదు దీన్ని చాయిస్ కింద అసలే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇది ప్రిపేర్ అయి ఇది ప్రిపేర్ అయితేనే మీకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పది లేదా ఇక్కడ పదిహేను మార్కులు రావడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ మరి ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ కాకుండా మనకి ఇంక్లూడింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ సార్ ఇవి ఎట్టి పరిస్థితులను కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సిలబస్ విషయంలో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిండు మిగతా ఎగ్జామ్స్లో ఇంత క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన రోజులు లేవు క్లియర్గా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని మెన్షన్ చేసిండు వాట్ ఈస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఎటువంటి సిలబస్ ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ముఖ్యంగా శాతాలు సగటు నిష్పత్తి అనుపాతము అనే ఈ మూడు టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎలా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనేది కొంచెం చూద్దాం దీని మీద మనం వీటికి వీటికి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సంబంధం ఏంటి అనేది కొన్ని క్వశ్చన్లు తీసుకొని చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ముఖ్యంగా మనకి క్లియర్ గా ఇచ్చేటువంటి సిలబస్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే నాలుగు రకాల స్టేట్మెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి మనకి ఒకటి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో మనకు కనపడే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంద్ర అంటే వృత్త రేఖా చిత్రాలు వృత్త రేఖా చిత్రాలు పై చార్ట్స్ పై చార్ట్స్ వృత్త రేఖా చిత్రాలు పై చార్ట్స్ అని మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇది రెండోది ఏంట్రా అంటే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బార్ గ్రాఫ్స్ బార్ గ్రాఫ్స్ బార్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సారీ వాట్ ఎవర్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ చెప్తా థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇందులో ఉండేది ఏంటంటే ట్యాబ్లేషన్ ట్యాబ్లేషన్
అలాంటి క్వశ్చన్లు మనం ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయో చూద్దాం సార్ శాతాల పరంగా చూసుకుంటేనేమో ఈ వృత్తము అనేది వంద శాతానికి సమానం శాతాల పరంగా చూసుకుంటే ఈ వృత్తం అనేది వంద శాతానికి సమానం ఎందుకంటే శాతము అంటేనే హండ్రెడ్కి కౌంట్ చేయటం వందకు లెక్కించడానికి శాతము అంటాం కాబట్టి దీన్ని శాతాలలో అయితే వంద శాతం అంటాం కోణాలలో అయితే నమ్మ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అంటాం అంటే వంద శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానం వంద శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానం ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇందులో వచ్చేది సో ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇందులో మనం టాపిక్ చూడవచ్చు ఇందులో ఏమంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇందులో ఇస్తారు ఒకటి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ టూ సెవెంటీ నైంటీ డిగ్రీస్ అని నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఇలా మొత్తం మెన్షన్ చేసిన మొత్తం కోణాలు మొత్తం ఖచ్చితంగా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండాల్సిందే ఒకవేళ కోణాలు మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ లేకపోతే ప్రాబ్లం అయితే తప్ప అసలు సో కాబట్టి కోణాలు మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఒకటి ఆరోగ్యము అని ఇస్తాడు ఇంకోటి ఆహారము అని ఇస్తాడు ఇంకోటి వైద్యము అని ఇస్తాడు సార్ మొత్తం ఒక వ్యక్తి యొక్క జీతం పన్నెండు వేల రూపాయలు ఒక వ్యక్తి యొక్క మొత్తం జీతం దీని మీద క్వశ్చన్ ఇస్తాను మనకి ఈ దత్తాంశాన్ని అనుకూలంగా ఈ వృత్తరేఖ చిత్రం ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క మొత్తం ఆదాయం పన్నెండు వేల రూపాయలు అయినట్టయితే అతను ఆ ఆరోగ్యం కోసం వైద్యం కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్న మన్ని ఆ సందర్భంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పన్నెండు వేలు అనేది మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానము పన్నెండు వేలు అనేది మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు సమానం అయితే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకు పన్నెండు వేలు అయితే ఆ వైద్యము కోసం ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అంటే నైంటీ డిగ్రీస్కి ఎంత ఇది మనం అడిగిన క్వశ్చన్ మనం చేయాల్సిన ఆన్సర్ విధానం సో కనుక్కోవాల్సింది ఎట్టగా మనం పైన రాస్తాం ఇదంతా మామూలు విషయం ఇక మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని కొట్టివేతలు అవన్నీ నేను కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం వాటిని ఫాలో అవుతా అంటే కొట్టివేతలు అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఫోర్ టైమ్స్ దెన్ త్రీ అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు త్రీ టైమ్స్ అఫ్కోర్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఇందులో ఫోర్త్ పార్ట్ నాలుగో భాగం నాలుగో భాగం పన్నెండు వేల నాలుగో భాగం చూసి మూడు వేల అని ఆన్సర్ కూడా చెప్పొచ్చు కొంచెం మనం వర్కౌట్ చేసే సిలబస్ మీద ఇది జనరల్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది కాకుండా పర్టికులర్గా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అంటున్నా దీని నుంచి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా ఇంకొక రెండు ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం మనం ఈ వృత్తరేఖ చిత్రంలో ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశంలో మనం తీసుకోవాల్సిన మొత్తం ఒక ఒక ఐదు తీసుకుందాం ఇది ఇందులో ఇచ్చినటువంటిది పర్సంటేజ్ పరంగా ఇస్తాడు ఇది థర్టీ పర్సెంట్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ మొత్తం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీ ఇది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలా ఇచ్చాడు మనకి సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి భాగం సో ఇందులో థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఆరోగ్యం లేకపోతే ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ బి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సి అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డి అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ అని మూ ఐదు రకాల వేరే వేరే వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఐదు రకాలకు సంబంధించినటువంటి వేరే వాల్యూ వాల్యూస్ సార్ ఇక్కడ ఏమని అడుగుతానంటే క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్ ఈ కంటే ఏ ఎంత శాతం ఎక్కువ ఈ కంటే ఏ ఎంత శాతం ఎక్కువ అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ కంటే ఏ ఎంత శాతం ఎక్కువ చెప్పండి జనరల్గా మనం ఏమంటాం ఈ ఇరవై శాతం బి ముప్పై శాతం కంటే ఇరవై శాతం కంటే ఎక్కువ ఎంత ముప్పై శాతం పది శాతం అని అంటాం కానీ అది శుద్ధ తప్పు అనమాట అట్లా తప్పు అయింది ఇలాంటి క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా అడుగుతారు ఎందుకంటే సాధారణంగా విద్యార్థి ఇరవై కంటే ముప్పై పది ఎక్కువే కదా అని చెప్పేసి పది అనే ఆన్సర్ తీస్తారు మనకు కనపడుద్ది అది అది తప్పు మరి ఎలా చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా పర్టికులర్గా అడుగుతాడు ఇరవై శాతము కంటే ముప్పై శాతము ఎంత ఎక్కువ అంటే పరంగా చూసుకుంటే శాతము పది ఎక్కువ దేనికంటే అన్నాడు సార్ ఇక్కడ కంపారిజన్ దేనికంటే అంటే దీనికంటే ఇది అన్నాడు అంటే ఇరవై కంటే ముప్పై ఎంత శాతం ఎక్కువ అన్నాడు క్వశ్చన్ దీనిలో మనం స్టేట్మెంట్లోకి సిలబస్లోకి పోయిన తర్వాత దీని మీద మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తాం ఇదైతే పర్టికులర్గా క్వశ్చన్ అడుగుతానని చెప్తాను నేను అంటే ఇప్పుడు మీకు సో పది శాతము అనేది మనం కనుక్కోవాల్సిన విలువ దేని మీద అయితే కనుక్కోమన్నాడో దాని కింద రాయాలి శాతం కనుక్కోవాలంటే ఇంటూ వంద అని రాయాలి ఇది ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి బేసిక్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ దెన్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇది అంతే కదా సార్ రెండు ఒక్కట్లు రెండు యాభైలో యాభై శాతము ఎక్కువ ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేదా క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఏ కంటే ఈ ఎంత శాతము తక్కువ ఏ కంటే ఈ ఎంత శాతము తక్కువ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏ వచ్చేసి ముప్పై ఈ వ
ఇలాంటి పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం పై చాట్ అని అంటున్నాం ఉత్తరేఖ చిత్రం ఇలా కాకుండా ఇందులో అడిగేటువంటి ఇంకొక మూడు రకాల టేబుల్స్ నేను ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడన్నా చూసి ఉంటారు వీటిని అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు బార్ గ్రాఫ్స్ ఎలా